across to bear. Heaven knows we've all been there. Our mistakes may not disappear, but we all got them and what's here. Beautiful world, beautiful people. Bonjour à vous tous, bonjour Pierre Ménès, on est ravis vraiment d'être au micro pour ce choc entre l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone. On est à Madrid au Vanda Metropolitano et j'ai l'impression que le public est, est resté le même hein, qu'à Calderon. Ils ont changé de stade mais l'ambiance reste fabuleuse. Ouais, comme au bon vieux temps j'ai envie de te dire. Euh, L'Atlético a quand même tendance à perdre assez souvent à la maison face au Barça mais après l'arrivée de Simeone sur le banc ça se joue parfois pas grand chose. Les qui s'attardent sur les deux joueurs qui seront sans doute les éléments les plus dangereux de leurs équipes respectives. Ah, C'est sûr qu'avec toutes leurs qualités, ce sont... Eux qui détiennent sans doute la clé de ce match. L'arbitre qui donne le coup d'envoi de cette affiche du foot espagnol. Avec des supporters de l'Atlético et du Barça qui donnent de la voix. Oh, que c'est bien donné ça. Ouais, il repousse, ça joue. Oh, superbe sauvetage du défenseur au tout dernier moment. Belle prouesse du gardien, ça aurait été bête d'encaisser un but en début de match. mais ce n'est pas terminé Et... allez il faut le mettre celui-là le gardien qui repousse attention ah oui magnifique la parade du gardien il y a les confrontations entre l'Atlético de Madrid et l'FC Barcelone ça a souvent tourné à l'avantage des Catalans dans le championnat mais en mieux fait Champions League ça peut tout. Ah, il peut donner l'avantage à son équipe là Oh le but, l'ouverture du score L'ouverture du score déjà Ah ça n'aura pas traîné Voilà une équipe qui a l'air pressée de gagner aujourd'hui. Le buteur qui était euh, idéalement placé sur cette action. C'est un petit peu Madrid qui mène dans cette partie. Ivan Rakitic. Elle était bien placée pour intercepter cette passe.
Jordi Alba. Allez, dans le couloir. Oh, le ballon dangereux Et c'est but Encore un autre but Ça fait vraiment de but euh, inscrit coup sur coup. 2-0, ils ont à présent une avance confortable. Ivan Rakitic. Allez, il peut y aller tout seul. Le petit lobe, attention. Allons, piqué, parfaitement dosé. Geste parfait, n'a pas paniqué. Il faut une sacrée dose de lucidité pour faire ça. Dans ce bout, toujours, mais cette fois-ci avec une autre caméra. Elle sourit à l'entraîneur et c'est normal, son équipe joue bien et elle mène largement à la marque maintenant. Il semble prendre un, un avantage quasi décisif. L'arbitre a laissé jouer, avantage pour le Barça. Le Suarez. Le Suarez. El Pistolero. L'un de ses surnoms. Il appelle Dracula aussi, certains. Oui, enfin, vu le nombre de buts. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Il choisit la frappe. Bon, attention, c'est pas fini. Le ballon dans l'axe. Attention. Et le but pour l'Atletico. Et ça fait deux pour lui. Un doublé pour ce joueur. Clairement, ce match tourne à leur avantage. Attention, ça peut être dangereux. Le Barça qui continue, il y a avantage. Jordi Alba. Dembélé. Jordi Alba. Ah, elle passe en profondeur, attention. Le bon ballon. Et ça fait but. Ah, C'est son troisième aujourd'hui. La défense ne retient pas les leçons. Ah, c'est tout simplement exceptionnel hein, ce qu'il nous fait aujourd'hui. Assez ah, rare le coup du chapeau. Ah, le match qui a clairement tourné maintenant. C'est anticipé par Jordi Alba qui intercepte. Ah oui, il a du soutien, ça peut être très dangereux. Avec un tir. Contrer. Ce sera donc une sortie de but. Je vous laisse regarder de nouveau ce but. Il est parfaitement placé dans la surface. Donc pas de raison d'utiliser la force. Il fallait un tir bien dosé pour marquer. Avec cette pluie, euh, le jeu va peut-être euh, être accéléré un petit peu. C'est sûr, il faudra. Oh, le ballon dangereux Ter Stegen qui intervient. Il va frapper ce corner. Le corner en direction du point de pénalty. 
Ouais, c'était dangereux. Mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. Il faut qu'il centre maintenant. Et Piqué et qui dégage ce ballon. Et le Barça qui va repartir avec la touche. Et le Messi. Et le Rakitic. Ce sera encore une touche. Un coup franc pour le FC Barcelone. Et on voit qu'il commet bien une faute hein, sur ce tacle. Sur ce ralenti, on se rend mieux compte à quel point il est en retard sur son intervention. Trois minutes, ce sera la durée du temps additionnel. Luis Suarez. Oh dommage cette faute, ça va donner un bon coup franc. Messi qui peut clairement marquer là, et s'il y a moyen, il ne va pas se gêner. Oh, il passe pas loin du tout ce coup franc. Ouais, à cette distance, c'est déjà un exploit. Hein. Le gardien qui est tout soulagé, tout content de voir ce ballon sortir. Ça passe pas très loin et sur ces images, on voit bien qu'il s'en faute peu. Et c'est la mi-temps qui intervient sur ce score net et sans appel de 5-0. Ah, ça fait pas mal, hein ça fait beaucoup. On a les confronts. À mon pire, il n'y a eu aucun suspense en première période. Comment vous voyez la deuxième Ça a tous les contours d'un match déjà plié. Je vois pas trop comment l'adversaire peut inverser la tendance. Voilà, je pense qu'il avait en tête. Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. Allez, faut qu'il lève la tête parce qu'il y a du soutien. Et il est dépossédé du ballon. Et la touche à venir après ce contact là. Oh, c'est dangereux Oh oui, elle est dedans Et ça fait deux buts, superbe doublé pour lui. Il semble prendre un, un avantage quasi décisif. Ivan Rakitic. Messi, il tacle. Bon pénalty. Ah c'est net, oui. Pénalty indiscutable. Ernesto Valverde qui va procéder à un changement. C'est Arturo Vidal qui monte au jeu, comme on dit en Belgique. Enfin, je dis ça, ça n'a rien à voir, il est chilien, Arturo. Oh, il arrête du gardien Il prend sa chance. Un but tout en finesse Ah, le gardien qui ne peut rien sur le deuxième ballon. C'était une première fois la parade, mais il n'y aura rien de ensuite. Ah, le match qui a clairement tourné maintenant. Sergio Roberto. Arturo Vidal. 
Le Chili, Arthur Vidal, qui est arrivé en Europe à l'âge de 20 ans, hein, Pierre. Oui, au Bayer Leverkusen, pour être précis, où il fait très très bien acclimaté, où il disputera 5 belles saisons. Un prochain arrêt de jeu, les visiteurs vont faire rentrer un petit peu de 109. Ouais, coup franc évident, l'arbitre l'a bien vu. Maintenant, Marcelino qui va faire un changement. Ousmane Dembélé laisse sa place à Philippe Coutinho, dont l'adversaire peut craindre la qualité technique. Il choisit la frappe. C'est un corner. Oui, il y a faute hein, sur le joueur du Barça, tout franc. Isco. Et le gardien, c'est pas fini Il reste exactement 20 minutes à jouer. La passe est interceptée. Un public qui siffle cette passe en retrait vers le gardien. Oh, la boulette du gardien Isco. Attention à cette bonne passe en profondeur. Un bon ballon qui va peut-être... Ah, le ballon au fond Magnifique ah, C'est son troisième aujourd'hui. La défense ne retient pas les leçons. Ah, C'est tout simplement exceptionnel hein, ce qu'il nous fait aujourd'hui. Ah, C'est rare le coup du chapeau. Ah, clairement, ce match euh, tourne à leur avantage. Un favori qui arrive pour lui présent dans ce match. De belle manière, il faut le reconnaître. Il va paraître encore un peu plus facile maintenant. Messi. Oui, bien coupé, cette passe de Lionel Messi. Allez, hors jeu, hors jeu, hors jeu, si elle est hors jeu. À la défense qui a eu chaud. Oh le but peut-être oh, Super le frappe en finesse Le gardien qui est battu Et voilà un plus au compteur ça permet de soigner les stats. Une manière de se mettre à la rue, de manière définitive. Ah, C'est probablement le coup de massue qui ne peut pas revenir. Arthur Vidal. Encore 7 minutes à jouer. Le tacle. Les Blaugrana qui ont le ballon et vient buter sur la défense. Ah, il y a tout le coup là, là pour l'Atletico. Attention. Un long ballon, loin devant. Et finalement, il y a un piqué qui est loin de danger. Et là, voilà la frappe. 
Ouais, ouais, le gardien, bonne prise de balle, pas de souci. Ah non, c'est un adversaire qui récupère, récupère. Bon, attention. Ah oui, je cherche un partout là dans la première heure. Attention, c'est cette bonne passe en fait. 
Ma era la foto e la vita di chi ancora più fa. s'il y allait et siffler un ballon euh, trop facile à reprendre finalement perdu stupidement les colchoneros vont avoir la touche Ça sort en touche. Atlético de Madrid, les fameux cochoneros. Ah, il est matelassier, quoi. C'est ça. Il a pas de prise de risque, ballon dégagé. Dégagé. Oh l'erreur, oh l'erreur du gardien. Le quatrième arbitre qui indique qu'il y aura deux minutes de temps additionnel. Isco. Oui, oh, attention. On travaille bien son ballon. Il marque en finesse. Et ça fait deux pour lui, un doublé pour ce joueur. Ça a regardé un, un nouvel angle de vue pour apprécier ce but. Eh bien, il ne leur aura suffi que d'une mi-temps pour plier complètement ce match. Non, elle a été interceptée cette passe. C'est la mi-temps à l'instant, sifflée par l'arbitre sur ce score donc sans appel, hein, de 4 à 0.
C'est reparti pour 45 minutes avec un petit peu plus de, de suspense si possible. Ah oui, j'espère, parce que sinon c'est bon. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Il lui donne en profondeur. Le tir. Oh, le bel arrêt, Wex ouais, Ils ont réussi à s'en sortir, mais ils ont eu un petit coup de chaud, là. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire Oh, il n'y a personne pour l'arrêter. Oui, la frappe. C'est contré hein, par le défenseur de Mage. La touche sera pour les joueurs de l'Atletico. Isco. Quelle première période il vient de nous faire. Ne me dites pas que vous n'avez pas aimé, Pierre, parce que là, je ne vous crois pas. Même vous. Il a signé un doublé qui a eu son importance dans cette première période. Son équipe a le match en main désormais. Oh, la boulette du gardien Ouais, il a pris sa chance de loin. Oh, quelle puissance dans cette frappe Oh, c'est hallucinant Et la marque qui est maintenant de 4 buts à 1. Le gardien qui repousse, il y a toujours danger oh. Ça passe vraiment assez loin du cadre finalement. Bah, c'est un peu normal Hervé quand tu regardes comment il la joue avec cette désinvolture. Je vois pas comment ça pouvait inquiéter le gardien. Ouais, la passe est interceptée, le ballon est perdu. Nous n'irons pas plus loin sur cette action. Aucun risque, un pris par le défenseur qui met ce ballon en touche. Isco. Il cherche un, un coéquipier dans la surface. Alors, jeu qui est signalé. Ah, c'est dommage hein, pour le joueur qui filait. Ah, ce sera deux changements à la fois. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Non, ça, c'est plutôt moyennement joué. Ah oui, l'arrêt réflexe L'arrêt réflexe du gardien magnifique ah, Tout le monde le voyait dedans, ce ballon, mais finalement, non. Ah, ça va pas être facile de s'en sortir. Alors ça, c'est n'importe quoi, cette passe. Complètement à l'adversaire direct. Ouais, pas belle, cette passe. Hein. C'est cadeau. Allez, quelqu'un pour reprendre ce ballon peut-être. En retrait pour un coéquipier. Bon, un dégagement sans se poser de questions. Frappe. Bon, attention, c'est pas fini. Arbitre qui a bien jugé sur cette action. Hors jeu de peu, mais hors jeu. L'un des hommes de ce match qui va sortir. Sa belle prestation dans cette rencontre, mais l'entraîneur le fait quand même sortir. Bizarre. Thomas Lemar. Ballon qui file en touche. Ouais, il a le temps de centrer. Et l'attaque se termine. Ballon dégagé. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'on appelle un, un ballon offert. Les madrilènes de l'Atletico dans une position très favorable dans ce match. Il y a tout le couloir là pour l'Atletico. Attention. 
On va pouvoir centrer. Neymar. On fait euh, tourner le ballon dans la moitié de terrain adverse. Avec un tir. Oh, le but peut-être. Oui, le défenseur qui dégage ce ballon. Allez, encore 5 minutes à jouer dans ce match. Ça part bien, action dangereuse. Oui, la frappe. Le corner, donc. Le dégagement pour éloigner le danger. Voilà, ça passe vraiment assez loin du cadre, finalement. Bah, C'est un peu normal, Hervé, quand tu regardes comment il la joue avec cette désinvolture. Je vois pas comment ça pouvait inquiéter le gardien. L'entraîneur qui décide de le faire sortir. Je trouve qu'il a été bon hein, dans ce match. Disponible pour ses coéquipiers. Il a contribué au bon match que son équipe est en train de réaliser. Et le gardien qui s'empare du ballon. Ouais, tranquille, sans souci. Deux minutes, ce sera le temps additionnel. Et la voilà la frappe. La dernière minute du temps réglementaire. Allez, il a de la place dans le couloir. Allez, fin du match à l'instant avec ce bon résultat pour l'Atletico Madrid qui s'impose.